सर ये भी फ्लेक्सिबिलिटी समझ में नहीं आ रहा है व्हाट डज द ग्राफ से स्टॉक्स आर गोइंग अप व्हाट स्टॉक्स आर गोइंग डाउन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन टुडे 17 जून 2019 मंडे है सुबह के 8 बज रहे हैं नया वीक शुरू हो रहा है पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का लास्ट वीक फ्राइडे को हमने देखा कि लास्ट हाफ एन आवर जो बचा था ट्रेडिंग सेशन का उसमें एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली अभी जो ट्रेड वॉर चल रहा था यूएस और चाइना के बीच में उसमें इंडिया ने भी ऐसा लग रहा है कि पार्टिसिपेट कर लिया है क्योंकि जो यूएस ने इंडिया के जो इम्पोर्ट होने वाली चीजें थी उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी तो उसके अगेंस्ट इंडिया ने भी रिटेलिएट किया है इंडिया ने जो यूएस से कुछ चीजें इम्पोर्ट होती है उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है तो अभी ये ट्रेड वॉर का सिलसिला कब तक चलता रहेगा जब तक इसमें बातचीत नहीं होती कुछ हल नहीं निकाला जाता तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा तो इसका इफेक्ट हमें ग्लोबल मार्केट्स पे देखने को मिल सकता है तो आज के निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकती है ये आइडेंटिफाई करेंगे लेकिन उससे पहले जो फ्राइडे को हमने एनालिसिस किया था जो हमारा प्लान था इंट्राडे का उसका एक बार क्विकली रिव्यू करते हैं तो ये एक पिक्चर है 14 जून 2019 यानी फ्राइडे का आफ्टर मार्केट आर ये पिक्चर लिया हुआ है उस दिन हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था इलेवन के पास और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था इलेवन ये दस मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है अगर आपको ये ब्रेकआउट लेवल और ब्रेक डाउन लेवल कैसे ट्रेस किए थे आइडेंटिफाई किए थे ये देखना होगा तो उस दिन का हमारा वीडियो आप देख सकते हैं उसकी लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन में मिल जाएगी तो जैसे ही हमारा ब्रेक डाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ 11,886 तो ये इसने फर्स्ट टारगेट इलेवन ये अचीव किया और उसके बाद सेकेंड टारगेट भी इलेवन ये भी अचीव किया तो काफी समय तक इस लेवल के पास ये पेनेट्रेट कर रहा था एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और लास्ट हाफ एन आवर में ये जबरदस्त यहां से एक डाउनफॉल दिखाई दिया तो इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड एटीन का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता था तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू चल रहे ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नाजडैक फिर से लाल निशान में बंद हुए यूरोपियन बाजार भी देखे तो फ्राइडे को लाल निशान में वो भी बंद हुए वहां पर भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला लेकिन आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्के जापनीज इंडेक्स 102 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है चाइना मार्केट में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है और हांगकॉन्ग मार्केट टू पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है डाउ फ्यूचर की बात करें तो 65 पॉइंट की बढ़त हमें उसमें देखने को मिल रही है और एस निफ्टी अभी भी हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर वीकली चार्ट से शुरू करेंगे यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट वीकली चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो लास्ट वीक इन साइड बार ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिला इन साइड बार ट्रेडिंग यानी क्या ये जो प्रीवियस वीक का कैंडल स्टिक है इसका हाई और इसका ये जो लो है इसके बीच में ये ट्रेड हुआ लेकिन अगर देखें तो ये जो फिबोनासी एक्सटेंशन लेवल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था उसका जो सिक्सटी का लेवल आ रहा था इसके नीचे कंटिन्यूस दो वीक ये क्लोज हो रहा है तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर 11,750 के पास होगा जो कि 50 परसेंट का फिबोना से एक्सटेंशन लेवल है और ये जो स्विंग हाई बना है यहाँ पर ये जो स्विंग हाई बना है इसका ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का वो भी अराउंड 11,750 के पास आ रहा है ये यहाँ पर ऐसे तो 11,750 अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे जहां पर ये गैप अप ओपन हुआ था उसका इनिशियल लेवल 11,600 के पास नेक्स्ट सपोर्ट होगा और ऊपर 12,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बना हुआ है उसके ऊपर क्लोज होना काफी इंपॉर्टेंट होगा आने वाले अपसाइड मूवमेंट के लिए क्योंकि वहां से अगर कोई डिसीजिव मूव दिखाई देती है तो हमें निफ्टी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ और भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन आर और प्राइस एक्शन को अगर हम कंपेयर करें इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं यह है लाइन चार्ट अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहां पर यह हायर हाइज बना रहा है प्राइज एक्शन में हायर हाइज देखने को मिल रहा है और आर एस पर लोअर हाइज बना रहा है तो ये आर एस का डायवर्जन है आर एस को भी हायर हाई बनाना चाहिए तभी इसमें बुल्स की स्ट्रेंथ बियर से ज्यादा है ऐसा हम कह सकते हैं 
लेकिन यहाँ पर जब आर एस आई लोअर हाइज बना रहा है तो इसमें बुल्स का स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं दिख रहा है अगर पास्ट में अगर ऐसा सीनारियो हम अगर एक चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पास्ट में यहाँ पर हायर हाइज बन रहा है लेकिन आर एस आई यहाँ से ये लोअर हाइज बना रहा है तो आप देख सकते हैं ये प्राइस में यहाँ से एक फॉल आया है यहाँ पर फिर से एक बार देख सकते हैं प्राइस ने हायर हाई बनाया है लेकिन आर एस आई यहाँ पर हायर हाई नहीं बना रहा तो यहाँ से एक फॉल आ रहा है तो ये दिखाता है हमें कि बुल्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर बेयर से ज्यादा नहीं है तो यहाँ पर वीकनेस है बुल्स में तो हो सकता है यहाँ से एक करेक्शन आए लेकिन अगर 12,000 के ऊपर यह सस्टेन करने की कोशिश करता है कंफर्टेबली सस्टेन करता है उसके ऊपर तो हमें टूअर्ड्स नॉर्थ साइड की अपसाइड मूव दिखाई दे सकती है तो यह है वीकली चार्ट का सीनारियो चलते हैं डेली चार्ट में यह है डेली चार्ट लास्ट फ्राइडे एग्जैक्ट ये ट्वेंटी ई के पास आके ये सपोर्ट लेवल के पास आके ये क्लोज हुआ है मूविंग एवरेज 20 ई का अभी 11,827 के पास है और 11,823 का क्लोज फ्राइडे को दिया है यानी ऑलमोस्ट 20 ई के पास तो अगर ये फ्राइडे का लो ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें 11,750 के पास दिखाई देगा और अगर आप इसे ध्यान से देखें अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दू तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है एक पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल बियरिश ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है अगर इसे ध्यान से देखें तो ये लेफ्ट शोल्डर जैसा दिख रहा है ये लेफ्ट शोल्डर ये इसका हेड हो सकता है और ये उसका हो सकता है राइट शोल्डर लेकिन ये एग्जैक्ट हेड एंड शोल्डर जैसा नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका राइट शोल्डर जो है वो काफी ब्रॉड है कंपेयर टू लेफ्ट शोल्डर तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर जैसा है लेकिन ऐसा ही है ये अभी एग्जैक्ट यहाँ पर कह नहीं सकते अगर ये नेक लाइन को कंफर्टेबली ब्रेक करता है ये जो नेक लाइन बन गई है इसको ये अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो यहाँ पर ये और भी टूवर्ड्स ये 50 ई में जो है ब्लू लाइन 11,524 के पास यहाँ तक निफ्टी इंडेक्स हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह है डेली चार्ट का सीनारियो प्रॉबेबिलिटी है ये फॉर्मेशन का ठीक है एग्जैक्ट हेड एंड शोल्डर नहीं है ये चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में क्विकली आज के लिए इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाते हैं क्या लेवल्स हो सकती है देखते हैं अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो फ्राइडे का लो है ये अगर ब्रेक करता है 11,797 तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इलेवन ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,762 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स है पहला तो पीवर्ट पॉइंट है फिर ये मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं 100 ईएम है फिर ये 20 ईएम है फिर ये 50 ईएम है और उसी के पास R1 का भी ये पीवर्ट पॉइंट का रेजिस्टेंस लेवल है तो इन सबको अगर ब्रेक करता है क्योंकि यहाँ कहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस करके फिर से टर्न हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता तो ये जो R1 का लेवल है उसी के पास 50 ई में भी आ रहा है तो इन लेवल्स को अगर कंफर्टेबली ये ब्रेक करता है और 11,890 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,910 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,931 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग